മെട്രിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള സെറ്റ് തിയറി ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് പോലെ തന്നെ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇതിൽ ഇതിനെ ഇതിലെ ഓരോ നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മുടെ എലമെന്റ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത് മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെ മെട്രിക്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓരോ നമ്പേഴ്സിനും നമ്മുടെ എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സെറ്റിലെ ഓരോ നമ്പേഴ്സും അതിലെ എലമെന്റ് ആണ് ഓരോ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു സെറ്റ് ഈ ഒരു സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എയിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെറ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ടാബുലർ ഫോർ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോർ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തരിക എക്സ് ആഷ് എക്സ് ഈസ് ആൻഡ് ഓഡ് ഇൻഡിജ്വൽ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പത്തിന് താഴെ വരുന്ന ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അപ്പം പത്തിനെ കാട്ടിയും ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇതിനകത്ത് വരും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സെറ്റിനെ ടൈപ്പ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വന്നാണ് അയൽ സെറ്റ് അതായത് ഒരു സെറ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ്സ് ഇല്ല അതായത് എൻ ടി ആയിരിക്കാം അതിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നൽ സെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജോസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഈസ് എൻ അൽ സെറ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ സെറ്റ് ഇൻഡിജോർ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇൻഡിജോസ് ആണ് നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽ സെറ്റ് ആണ് കാരണം നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻഡിജോസും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നൽ സെറ്റിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിനെ പൂജ ഒന്ന് അതിന്റെ അകത്തിടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ സീറോ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നൽ സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അടുത്തയാണ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് അതായത് ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റിനെയാണ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഫൈനേറ്റ് സെറ്റ് ഒരു ഫൈനേറ്റ് നമ്പർ ഉള്ള സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനേറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻഫൈനേറ്റ് നമുക്ക് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫൈനേറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഒത്തിരി അങ്ങ് നീണ്ടു പോകും നമുക്ക് അതിന്റെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇൻഫൈനേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഇൻഫൈനേറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തയാണ് ഡിസ് ജോയിന്റ് സെറ്റ് ഇപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റ് തന്നിട്ട് അതിലൊരു കോമൺ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഡിസ് ജോയിന്റ് സെറ്റ് എന്ന് വരും ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്കകത്ത് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഉണ്ട് ബി ക്കകത്ത് വൺ ടു ഫോർ ഉണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെന്റും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിസ് ജോയിന്റ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്തതാണ് ഈക്വൽ സെറ്റ് അതായത് രണ്ട് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ തെറ്റായിരിക്കാം ഇവിടെ ഫോർ ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർഡ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ത്രീ സെക്കൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഓർഡർ വ്യത്യാസമാണെങ്കിലും ആ സെറ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സെറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തയാണ് ഇക്വാൽ സെറ്റ് അതായത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് നാല് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ
പിന്നീട് തരുന്ന സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് അതായത് സെയിം തന്നെ ആവത്തില്ല ചിലപ്പം അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് തന്നെ മറ്റേ സെറ്റിലും കാണാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എയിനെ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ബിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം വേറൊരു സെറ്റിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൽ നമുക്ക് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനിയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ കുറെ സെറ്റ് തന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുള്ള എയ്ക്കകത്ത് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അത് യു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ട് ബി സെറ്റും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ സീറോയും സിക്സും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് അതായത് ഈ സെറ്റ് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെറ്റാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അടുത്തതാണ് പവർ സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സബ്സെറ്റിന്റെ എല്ലാ ഒരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ്സിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പവർ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പവർ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നാൾ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എക്സ് എഴുതും രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് വൈ കൊണ്ടൊരു സെറ്റ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം പിന്നെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഫോം ചെയ്യാം അതായത് ഇതിലെ എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തോരം സെറ്റ് ഫോം ചെയ്യാം അതിന് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് പവർ സെറ്റ് അടുത്തയാണ് കോംപ്ലിമെന്റ് സെറ്റ് അതായത് ഒരു സെറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് അല്ലാതെ വരുന്ന സെറ്റാണ് മറ്റേ സെറ്റിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ഏഴിൽ നമുക്ക് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സെറ്റ് എ ഡാഷിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആ തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സെറ്റ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെന്റ് സെറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് നോക്കാം അപ്പം അത് നമുക്ക് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ സെറ്റ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് യൂണിയൻ കാണാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സെറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി വെക്കാം ഇപ്പം യൂണിയന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യു അല്ലേ അപ്പം അതൊരു പാത്രമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്ത് വന്ന് നമ്മൾ ഇടുക ഇതിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് കാണാനായിട്ട് എ എഴുതിയിട്ട് എ യൂണിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിന്റെ ചിഹ്നം ഇടും ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്താൽ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഓൾറെഡി എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമ്മൾ എഴുത്തു അപ്പൊ ബി എന്ന് ഇനി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി സംശയം വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വായായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സിനെ അതിലേക്ക് ഇടുന്നതായിട്ട് കരുതുക ഇനി ഇന്റർസെക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഇത് എല്ലാം കൂടി ഇടുന്നതിന് പകരം ഈ രണ്ട് സെറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന സെറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചിടണം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസിക്കൽ ടു ഇവിടെ വണ്ണ് ബി ക്കകത്ത് വരുന്നില്ല ടു ബി ക്കകത്ത് വരുന്നില്ല ത്രീ വരുന്നുണ്ട് ഫോറും മറ്റിനകത്തൊന്നും വരുന്നില്ല ഫോറും ഫൈവും എ ക്കകത്തും വരുന്നില്ല ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് എങ്ങനെയാ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എ മൈനസ് ബി ആണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് എയിലെ എലമെന്റ്സിൽ നിന്ന് ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് കുറയ്ക്കാം അപ്പം ഇവിടെ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് ബിക്കകത്ത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എയിലെ എലമെന്റ്സിനകത്ത് നിന്ന് ബിയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നാലും അഞ്ചും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ത്രീ മാത്രം കുറയ്ക്കാം ഇത് ബാക്കി വരുന്ന സംഖ്യ എഴുതുക ഇനി ബി മൈനസ് എ ആണ് കാണാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ബിയിൽ എലമെന്റ്സ് നോക്കാം ബിയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് എയിൽ ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി ഫോറും ഫൈവും എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രാം നോക്കാം അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റും ബി എന്ന്
ഇത് ഫുള്ള് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മളിടയ്ക്ക് കാണാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്ക